Thật sự là mình quá ngỡ ngàng với tốc độ chuyển mạch của chiếc mạch này. Ngay sau khi mình tháo pin ra thì chiếc mạch nó đã chuyển sang sử dụng điện trực tiếp từ cục nguồn. Đó, camera vẫn hoạt động mượt mà như không có chuyện gì xảy ra vậy. Bây giờ mình sẽ gắn pin vào và rút nguồn điện trực tiếp từ cục nguồn ra để xem là cái tốc độ chuyển mạch ấy, nó lấy điện từ pin nhanh đến như thế nào. Mọi người nhìn này, một phát một và camera vẫn hoạt động mượt mà như không có chuyện gì xảy ra luôn. Phải nói rằng là tốc độ chuyển mạch quá nhanh và mượt. Xin chào mọi người, đây là chiếc camera Yoshi siêu lõ của mình, tuy lõ nhưng dùng vẫn ngon. Còn đây là chiếc mạch mà mình mới vừa tìm được, giá rẻ nhưng nó có thể giúp mình độ chế được một cái bộ nguồn UPS dự phòng để dùng cho camera an ninh này hay là bộ phát wifi dùng trong trường hợp khẩn cấp không may mà bị cúp điện đi thì cái camera an ninh hay là wifi nó vẫn hoạt động một cách mượt mà và không có sự ngắt quãng kiểu như là không có chuyện gì xảy ra ở trên chiếc mạch này thì có in rõ đầu vào đầu ra in là đầu vào mình sẽ cấp nguồn trực tiếp bởi một cục nguồn 12V còn ao là để mình cấp nguồn cho tải cho thiết bị còn vị trí có chữ B cộng B trừ hay là BT cộng trừ là để mình kết nối với hai dây cực âm dương của khối pin 12V với mạch này thì nó chỉ chạy mức áp 12V hoặc lanh quanh dưới 13V thôi còn hơn thì có thể là nó bị hư nói chung là chiếc mạch này mình chơi pin 3S là vô tư rồi đó là thông tin mà mình đọc được ở trên trang bán hàng mà chiếc mạch này khổ nỗi là nó không có đi kèm đèn led để báo trạng thái nên là tí nữa mình sẽ lấy một chiếc mạch khác tận dụng đèn led của nó để gắn sang chiếc mạch này đây chính là khối pin 12V hệ 3S của mình mình cũng đã hàn sẵn một đầu rắc XT60 để tí nữa tiện cho việc kết nối mình cũng đã chuẩn bị thêm hai đầu rắc nữa là XT60 và DC để hàn kết nối vào mạch còn đây là một chiếc mạch hạ áp nho nhỏ để mình hạ áp xuống 5V cấp nguồn cho cái camera Yoshi lõ kia Tại vì nó dùng mức áp 5V và cắm nguồn kết nối thông qua một cái rắc tai si như thế này Đó mình sẽ cắm vào để xem là nó vừa hay không Chuẩn tai si rồi Khít như thế Còn đây là một chiếc mạch sạc mình chỉ tận dụng để lấy hai cái bóng đèn led thôi Đến cục nguồn để cấp nguồn trực tiếp và vừa dùng để sạc thì mọi người có thể dùng một cục nguồn có mức áp đúng 12V hoặc là hơn 12V tí cũng được. Nói chung là dưới 13V là ok. Ở đây mình dùng luôn một cục sạc 3S là 12V6 để cấp nguồn luôn. Vẫn dùng ok thôi. Đến cái phần cấp nguồn này thì cần phải hết sức lưu ý Tại vì mình có đọc được thông tin ở trên trang bán hàng Người ta khuyến cáo là mình phải cấp nguồn trực tiếp thông qua cục nguồn trước 
Rồi sau đấy, pin là phần kết nối sau cùng để mạch hoạt động một cách chính xác và ổn định Nên là mọi người mà có tham khảo thì cũng cần phải lưu ý khúc này Cứ lưu ý là cấp nguồn bằng cục nguồn trực tiếp trước Pin là kết nối sau cùng Lúc này là mình đang thử nghiệm tốc độ chuyển mạch nó nhanh như thế nào Thật sự là quá nhanh đi Như không chuyện gì xảy ra vậy 